。杨医生，这是我儿子鲍家明刚从上海赶过来的。坐坐，请坐。坐吧，坐吧。我们家老鲍得的是什么病啊？肺癌。确诊了吗？这是我们和北京来的专家会诊后得出的结论。今天请你们来，一是向你们报告一下病情，二是商量如何让病人配合治疗的问题，三呢，要不要把结果告诉病人？我不能告诉他，不能告诉他，不能告诉他，告诉他就完了，要让他开开心心的活着啊！哎呀江明，爸，你醒了。你怎么来了？爸，对不起啊，我来晚了。哎呀，他们还是告诉你了，真是的。又不是什么大病，非得把你也弄过来。就算你没生病，我也该来看你啊。你一个人来的？啊，那。于小强，他在家呢。他和孩子都好吧？好，好着呢。慢点。我们到现在都没认他，他一定在怪我。会呢。本来他是想来的，被我拦下来了。你说，你这又不是什么大病，无羊羊来这么多人，我怕你会误会。想想啊，真是对不起他呀。都是父母辛辛苦苦养大的，在他爸的眼里，那也是个宝贝啊。我一直跟你妈说。就认了这桩婚事，啊！你看，都正儿八经的办了这儿了，可是我们到现在还不认人家这个媳妇儿，说不过去嘛。爸，我说的吧，有一天你会同意的。爸，别说那么多话，再睡会儿。佳明啊，我看见你呀、啊。我是高兴，这一高兴啊，就睡不着了。我也怕，要是闭上了眼，就见不着你了。爸，你胡说什么呢？我到这儿来就是来陪你的。我去接个电话。喂，我刚在爸病房里呢。他现在情况不是太好，我心里特乱，我也不知道该怎么办。要是你在就好了。我就在你身边，你转头。
，你爸还在那躺着呢。你们两个打听广中的，太不像话了吧？妈，小强是特地来看爸爸的，爸刚才还问起他了。姚医生说有重要的事情商量，你不声不响的跑到这儿来，你，妈妈你别激动，对不起，我不打招呼就过来了。谁让你自说自话来的？我让他来的，怎么了？我叫你姨妈，叫你一个人来，没有叫他，你还听不听我的话？妈，你别激动，是我不对，你别叫我妈。妈，我们俩不是谈恋爱，是合法夫妻。你是我丈夫的妈，我就应该叫你妈，不管你认不认我。他没有让我来，是我自己要过来的。他爸病了，我想看看他的爸爸，我就过来了。你没资格看他。妈，你再这么说，我跟你急了。你别跟妈这么说话，那你先去吧。那你呢？是你爸重要还是他重要啊？我在这等你，你快去吧。别走开啊！哦哦。小明，小明。叔叔，你是佳明的爸爸，他去医生那儿了，马上就回来。啊，请问你是？嗯，我是佳明的朋友。啊，那，来，到里边坐一会儿吧。来，请。哎，我好像在哪儿见过你呀、啊？上我们家来过吗？啊，没有。嗯，我是在哪儿见的？叔，你先躺着吧，别太累着。啊，没事啊，其实我没什么大病，他们呢，非得把我关到医院来，嗨，闷死了。佳明回来陪你就不闷了。那，那是坐。啊。啊，你叫什么名字？啊？怎么，名字还保密呢？叔叔，我给你削个苹果。你不是我们泾县人吗？不是，我是从上海过来的。上海。你就是于小强吧？爸。俩在电脑的视频里见过面，我说在哪儿见过吗？哎，你是怎么来的？是和嘉宾一块儿来的吧？这小子还骗我呢，还……哦，没有骗你，他是跟姨妈过来的，我是自己坐火车过来的，刚才在走廊里碰到的。那既然来了，为什么不一块儿来呢？那个，我到这儿来出差的，临时出差过来的。哦，这么巧啊！哎呀。你看你这么忙还来看我。其实我一直都想过来看看你跟我妈的。那你干嘛要说你是佳明的朋友，还不告诉我名字？太见外了。爸，我刚才都不知道自己说的是什么，我脑子一团糟，我太紧张了。因为丑媳妇儿八千功夫。什么丑媳妇儿啊？没什么不好意思的。我跟你爸爸都成朋友了，他说了，他还夸你写的字儿呢，还说我的字儿。呃，那这样，回头呢，我送一副给你。谢谢阿爸。不谢不谢，啊，没事没事没事没事。爸，你先坐。嗯。哎呀，姚医生啊，我想选择保守的治疗方法。让我爸爸在家里，边休养边治疗，和家人待在一起，他的心情也会好一些。妈，你说呢？对对对，医院里头住长了，你爸爸早晚会怀疑的。他既然已经得了这个病，就不能再让他得心病了。只是，只是姚医生，又不做手术，又不做化疗，能治好吗？每种医疗方案呢，都有利有弊，谁也不敢打包票。回家也不是放弃治疗，相关的药物呢，我们都已经准备好了。无论如何，病人的心情是治疗环节中非常重要的一环。
，所以你们回去以后要多多照顾病人的情绪。他想吃什么就吃什么，想干什么就干什么，多带他散散心，让他心情保持舒畅。好的，好的，好的。知道了，杨医生。那我爸什么时候可以出院、啊？明天一早就可以。哦，好，好，好。小强啊，你能够陪我到走廊上活动活动吗？我在这病房里待的快闷死了。可以啊，不过我妈他们回来看你不在，会不会着急啊？没事儿，你也怕我当逃犯呐？哎呦，你们回来了啊！爸，你们已经认识了？哎，我们俩说了好多话了，你呀、啊，媳妇儿来了也不告诉一声。我这不是刚碰上吗？就被妈拉去见医生了。哎，阿才，你先回去啊，你和阿凤他们准备一下。一会儿呢，把小强接过去，好好去一去啊！啊，不用忙，爸，我是过来出差的，我晚上还有点别的事儿。出什么差？嗯，你让我妈先陪你出去走一走，我跟佳明出去说句话。好。哎呀，阿才呀，佳明他媳妇儿来了，一句话都不说，你何必呢？刚才在走廊里说过了吗？哎，有鱼，医生说了，明天你就能出院了。真的？医生还说什么了？说你没什么，回家吃药养病，过不了多久一切就好了。既然没问题，干嘛要明天才回去呢？我现在就想回去。再说小强也来了，我们全家晚上可以好好聚一聚呀、啊。你怎么说来出差啊？你爸病了。你妈又不认我，那我应该怎么说呀？那你干嘛不愿意去我家？什么叫我不愿意去？你妈她让我去。那你晚上住哪儿啊？我找了一家宾馆，行李我都放好了，你不用操心了。你在电话里说爸不太好，他得的是什么病啊？肺癌。我刚才看见爸的样子也不太像。老公，你别难受啊。要不咱们到上海大一点的医院，再给爸好好看一看。那就瞒不住了。我爸他特要强，怕他知道了受不了。我和妈跟医生商量过了，让他先回家边养边治，明天就出院。出院？不治了？不是不治，是保守疗法。可能我爸待在家里，对他身体更好些。那晚上等妈走了，你给我打电话，我也想来医院跟你一起陪着爸，好吗？你这样跑来跑去累不累？我不累，我想陪陪你们，我也想看看。佳明，哎呀，佳明，你赶紧去帮你爸爸办出院手续吧，他吵着闹的，今天要出院呢。哎，姚医生能同意吗？你去跟人家好好说说，大不了人先走，明天再来办出院手续。行，我们走。哎哎哎哎，你自己去。你去就行了，呃，小强要留下来跟你爸爸收拾东西的。哎，去吧去吧，快去吧。于小强，你倒是蛮厉害的嘛，我们都还没有认你呢，你就跟老爷子演起戏来了。妈，我又不是个演员，我演什么戏啊？我来都来了，我看看爸不应该吗？我求求你不要叫我妈好不好？你也不要叫她爸。虽然你们领了结婚证了，但我这关没通过，你就不能叫的。那我跟你去整理东西吧。你以为是真让你去啊？我是说给佳明听的。呃，你你不是说你出差来的吗？那好，一会儿你进去就跟老爷子这么说，说你出差忙得很，你没有时间，晚上更不能到我们家来。我绝不能让你进到我们家，更不能住在那里。我有地方住的，你还有别的吩咐吗？有。你走的时候，不要去跟佳明打招呼。晚上要想尽办法，不能让他到你那儿去，因为他要在家照顾他爸爸的，这个你总懂的了。懂。还有，我们家现在是非常时期，你识相一点，明天就回上海。没有了。走啊。
，你儿子去给你办出院手续了，我给你收拾东西。好。爸，嗯、呃，那我还有事儿，我就先走了。为什么？哎，阿彩啊，不是说好了小强跟我们一块儿回家吗？呃，呃，我留他了，他说有事儿。你不是说你有事儿吗？啊、呃，爸、呃，我这次来出差，有些事儿还没办完，今天晚上我就不能陪你了。哦，有工作呀、啊。工作是不能耽误。那这样，明天中午，无论如何要到家里来吃个饭。明天我可能就要回去了。事儿这么快就办完了？啊，那更好啊。那明天中午啊，踏踏实实吃个饭。哎，老于，人家说了，他要和同事一起走的。哎呀，和同事一起回去早一点晚一点无所谓嘛。不行，咱们让司机送送他。啊，不用不用，真的不用办。哎呀。怎么着也是我们家的媳妇儿嘛，你好不容易来一趟我们家，那不在这儿吃饭，那我们这个做公公婆婆的，哈，也说不过去呀。那你明天真走啊？一定回去。你看看老爷子都发话了，那你就留下来吃顿饭吧。我觉着你吃完饭，赶下午的火车应该来得及。谢谢。哎呀，一家人不用那么客气。嗯，还有什么事儿你就去忙吧，这儿有我呢。那我先走了，爸，再见。哎哎，别别忘了明天中午啊。好的。哎，我怎么总觉得你在赶人家走啊？什么什么？我怎么就赶人家走啊？他不是说了吗？他和同事有事情。我看他是特地来看我的呀！你别自作多情了，他是来出差的。喂，老公，我先走了。为什么呀？爸都出院了，一会儿咱们一块回家。我今天晚上不去你家了。是不是我爸又跟你说什么了？啊，没有没有，爸说了让我明天中午到你们家去吃饭，妈也答应了，我还挺高兴的。那你告诉我你住哪个宾馆？一会儿送完爸爸我就来找你。你别过来了，你在家好好陪陪爸爸，别让妈不高兴。听话啊！你一个人住在外面又没地方吃饭，我怎么能放心呢？我不放心你还差不多。我明天中午不就过来了吗？你别啰嗦了，我挂了啊。爸已经回家了，咱们饭也吃了。你现在可以告诉我了吧？为什么不让于小强回家？他他没经过我们的同意就不应该来。我今天算给他面子了，要不然我从病房里就给他赶出去了。你看他多厉害，趁着我们不在，跑到你爸爸那跟你爸爸套近乎。我怎么就觉着他是冲着我们家财产来的？妈。你说这些话，你有没有摸过自己良心啊？小强要真要是这样的人，他早就撒泼放刁，打上门来了，还用得着等到今天？你竟然说我没良心啊？你还是不是我儿子？我看这两年你跟他学坏了。哎呀，行行行，就当我说错了，好吧？可是妈，你到底有没有为你儿子着想过呀？我跟小强都已经结婚两年了，爸爸现在已经接受他了，你到现在还顽固不化，不肯认他。你真要断送了你儿子的幸福，你才高兴啊！我不是答应他来家里吃饭了吗？你还让我怎么样啊？好好好，我答应你，明天吃饭的时候我绝不给他脸色看。我现在就能做到这样了。好了好了，赶紧去陪你爸爸吧。你们说鲍有余还能活多久？他要是有个什么三长两短，我们这个家就垮了。阿才，你别这样，你看你，你这样难受，我心里也难受啊。再说了，给鲍有余看见多不好啊。他生病以来，我从来没在他的面前哭过。只是这些年，他的一切我都习惯了。他就像我心里的一个闹钟
，到点他就想。他高兴我也就高兴，他他不吭声我就着急，他好我就能睡着觉，他不好我也难受啊。现在这个闹钟要停摆了，我怎么办？你呀，别说那么多不吉利的话，这说不定啊会有奇迹的。那现在有很多得了癌症的人，那活着的也不少，你别当回事儿，他病就没了啊。是啊，阿才，你就别哭了。好了好了，让阿才哭出来，哭出来心里舒服。阿才，好了好了，走吧走吧，你们都走吧。那你自己小心啊。知道我知道，都明天来看你啊。走吧走吧走吧。回家的感觉真好哎！我现在这心情啊，就像这诗里写的“轻舟过山”。爸，你这字可是越来越好了。这幅是送给你媳妇的，怎么样？哎呦，那我可替她先谢谢你了，你就等着她夸你吧。李小强，人不错，虽然是第一次见他啊。就看出他有一个好的家教，有他爸爸的风范。哟，您还认识他爸呢？怎么认识的？我告诉你，嘿嘿，你以为我真不知道？人家老爷子可欣赏你的字了。哎，我和他爸爸呀，虽未谋面，却是君子之交啊。嗯，那我跟他算是忘年之交。哎，你呀、啊，别老三老四的，你要好好的尊重他，孝敬他，知道吗？知道了，我也是有好家教的，我会像孝敬你一样的孝敬他的。佳明，明天陪我去茶园走走好吗？爸，你刚出院，身体吃得消吗？我想多看看那片湖，多去呼吸呼吸山里的新鲜空气，这样我的身体会好的快一些。佳明，你还记得吗？你小的时候啊，天天往这儿钻，是一晃啊，已经很长时间没来这儿了。在上海的时候，我在梦里经常到这儿来，这还是那么漂亮。我们祖祖辈辈。守着这片茶园，我对这片茶园那份感情有多深，你心里最清楚了。而是现在啊，爸爸已经觉得力不从心了。你妈妈的年岁也大了，她再怎么帮我。总得面对现实啊！何况爸爸可能来日无多了。爸，你说什么呢？你才医院住了没几天，怎么就开始胡思乱想了？爸爸得的什么病，我自己心里最清楚。去年。我到合肥去出差，顺便在省立医院做了一个磁共振，当时就查出有阴影。医生说，乐观一点，是我从前的肺结核痊愈之后啊留下的钙化点。不乐观，就是肺癌。还有这次会诊吃的那些药，掉的那些针。你们还真以为
能瞒得了我？那你怎么不早说呀？咱们可以早点治疗。哎呀，我实在不想看到你妈妈为我伤心啊，我才一直瞒着她。你妈妈这个人，表面上看呢，她是咋咋呼呼的，其实呢，她遇到一点事儿啊，最先垮下来的就是她。可是也不能因为这个原因你就耽误治疗啊。人呐，得顺其自然，尤其是面对生老病死的现实。佳明，爸爸已经想明白了，爸爸一点都不害怕。我一直在想啊，这上天给了我很多的恩惠，你看，给了我一个。幸福美满的家庭，给了一个健康善良的儿子，现在又给了一个能干厚道的儿媳妇儿，我该知足了，是吧？我包有余这一生啊，过的是够美满的了。都这么美满了，现在老天爷要我提前去报道，我这心里应该平衡，是不是？早一天治疗，就多一份希望啊！哎呀，说穿了，我是吃不了这份苦，受不了这份罪，所以啊，我很感谢你们和医生，没有让我动手术，没有让我化疗。还让我回到家里，还能看到这湖光山色，我死而无憾。真的离开了你，你一定要把我的骨灰撒在这片我辛辛苦苦劳动了一辈子的茶园里，让我在另外一个世界也能够闻到这茶叶的清香。小明啊，您放心，接下来的每一天啊，我都会过得开开心心的。你也不用告诉他们我知道什么病了，啊，今天你就跟小强赶紧回去，千万不要误了工作啊！我已经把工作辞了，我就是想留下来，多陪陪你。哎呀。那你有妻子，还有那孩子啊，这家里啊是离不开你的。我这个病啊就这样了，您放心，我会配合治疗的。啊，这片茶园呢，我都想好了，尽快的把它们处理掉。可是爸，这不是一份普通的家业，它是你一辈子的心血，这是咱们的根啊，怎么能卖呢？我实在不忍心啊！看着你妈，一边照顾我，一边呢为着这份家业，在那儿独自的操劳。佳明，那要不你也帮爸爸出出主意，看看怎么办？无论是卖是留，爸爸只是想给这片茶园找到一个好的归宿。爸爸最怕的就是有一天，如果我离开了
，这变成了一片荒芜。那我真的对不起祖上，也对不起这块土地呀、啊。健康啊，谢谢。哎，坐坐坐，你们大家都听见了啊？刚才小强啊叫我爸，喊你妈妈，这就说明啊，从现在起我们就是一家人了。这一家人呢，要团结一心，相亲相爱啊！哎，这几天让你们几位都辛苦了，来，大家多吃啊！好吃吧，吃吧。今天这个菜烧的味道不错呀。今天大部分菜呀都是小强做的。真的？哎呀，你看你头一回上门就下厨房啊！啊，小强在家都这样，一进门就去厨房。其实他最拿手的是包馄饨，可好吃了，我一顿能吃八十个。那今天别走了，晚上给我们包顿馄饨啊！爸，你听贾明说，我平时在家呢，也就是烧几个家常菜，跟妈妈他们比肯定差远了。本来我这次也是想多待几天，但是我这次走的急，家里有很多事情都没安排好。是不是孩子没人带啊？这样，下回来啊，一定要把孩子带来啊！啊，哎，阿才啊，你看，我们都认了这个媳妇儿了，对不对？那么小强的孩子，就是我们的孙子呀，是不是？哎呀，那最好是让他们再生一个，呃，到时候就皆大欢喜了。阿才是吗？我们是今天来说话，还是要吃饭？啊，对对对对对，啊、来吃着吃，吃吃吃吃吃吃。那个包哥，哎，小强哥，你儿子长什么样啊？有没有照片给我们看看呗？我这有。我儿子毛毛可聪明了。一睁眼就叫我爸爸，哦，来，我看看，我看看，嗯，哎呀，你看看，长得不错哎，你看，你看，你看，哎，你看，下次，哎呦哎呦，哎，大名叫什么呢？包黄宇，毛琴的黄，羽毛的羽，好名儿，都姓包。哎呀，你看那孩子，叫我们儿子叫爸爸，那他不姓包吗？啊，来来来。吃吃吃，多吃多吃，嗯。叮叮叮叮，来了来了来了，哎，停了啊！上车，对，倒车倒车倒车倒车倒车，呜，又来了，哎，叮，好玩吗？好玩。哎，哦，要擦擦手，来，你拿着。哎，擦擦手，擦擦手，擦擦手。哎呀，您别说这带孩子这真够累的，但是特别好玩，体会到带孩子乐趣了吧？嗯。哎呦，可惜啊，明天要走了呀。你呀、啊，一定要说服小强啊，让毛毛在这儿再过夜。肯定的，要不我这小床白买了。爸爸。来来来，来乖乖，咱们吃一个苹果。来吃个，来叫爸爸。爸爸，这个是。叫你爸爸了，再叫一声，大声一点，爸爸。哎呦，好乖，乖，好乖。哎呦，好乖。妈，这个呢，我就不给你裱了。你要是想挂呢，自己拿回去弄啊。谢谢爸，我一定把它裱起来。挂在家里最显眼的地方。我来，我来。这幅啊，是我送给你爸爸的。
且乐生前一杯酒，何须身后千载名？李白《乐府行路难》。那把《行路难》剩下的几句是什么呀？啊，这全诗啊很长，如果给你背下来啊，我怕你赶不上火车呀。我来，小强啊，那这本《李白选集》啊，你拿回去。哎，有空的话，顺便教教我孙子。<笑>好的，爸，谢谢你啊，爸。不谢。嗯，谢谢谢谢。哎，我来。太厉害了，没征到我们同意，那孩子怎么就跟着信了报了呢？这是我跟他一块商量的，你还不是听他的？也不问我们愿不愿意，就爸爸妈妈的叫，知道我不吃这一套。好了，开始来哄你爸爸了，把你爸爸哄得团团转。你没看见爸现在有多高兴啊？哎，现在什么最重要啊？不就是让爸高兴吗？不过。他答应我今天就走，这点我倒蛮欣赏他的。我就知道是你赶他回去的，怎么是我？这是他识相之趣。鲍先生，我今天在饭桌上的表现你还满意吧？满意什么呀？毛毛长什么样？你看清楚了吗？还想我夸你呢？你好好努力吧。臭小子，就知道护着你老婆。哟，你认这个儿媳妇了？要想让我认他，他还得努力。哎呦妈！宝宝，宝宝，你看你管他叫什么？叫叔叔。叔叔。哎，再叫一遍，叔叔。叔叔。嗯，然后管我叫什么？爸爸。好样的，来叫爸爸。爸爸。哎，好乖，再叫一声。爸爸。真好。哎，有人来了，看谁来了，咱们去看看去。走走走。走走走，看看谁来了。哎呀，哎，你好，哎，是女朋友，情人节吗？对对对，我们给你送小床。好好好，帮我抬抬耳朵，帮我装上就行了。哎，好嘞。哟，宝宝有小床睡了，咱们睡小床去了。你妈夸我勤快、懂事儿、有主见，这是你妈在说我的吗？今天晚上回去一定好好谢谢咱妈。明天太阳一定会打西边升起来，这是西边吧？哎，行了，我妈她真是夸你，其实她心已经接受你了，就是拉不下这脸。哎、你能不走吗？我守着你走。我也不想走，我有什么办法呢？顺其自然吧，你相信我，一定会让你妈接受我的。这两天你在家好好陪陪她吧，其实你妈也挺不容易的。爸得了这病，他心里肯定特别难受，还要装得若无其事。其实我爸早就知道自己得了什么病了。这些年我无心继承家业，他想把茶园卖了。今天他跟我说这些话的时候，我觉得特对不起他。那你有没有想过要把这份家业继承下来呢？如果如果我留在安徽，你和毛毛能搬过来吗？我们俩到这儿来，那我在这儿干什么呀？毛毛在这儿上学啊。我从来都没有想过，这么大的事情，我们是不是得好好考虑考虑再做决定？你是不是已经决定了？没呢，我也没想好呢。佳明，如果你真的想孝顺他，你想继承这份家业，我支持你。可问题是。我也不知道我适不适合做生意，这么大个家业让我一个人担着，万一给我败了，我不是就更对不起他了吗？不过无论怎么样，有你在，我心里就觉得踏实。不论发生什么事儿，都有一个人在关心我、支持我，还能和我一起扛着。所以说，家是最重要的。我要好好教育教育你，小弟。人生有两道门，听着。
，爷爷奶奶在的时候，帮我们挡着，我们就不用害怕，没有恐惧，无忧无虑的。等我们长大点，爷爷奶奶走了，父母就帮我们挡着。有一天父母也走了，这道门就又打开了，我们就得自己站上去。我是你姐。我就得先站上去帮你扛着，所以找个年纪大的还是有好处的吧。有人在看，干嘛呀？有人怎么了？你不是我老婆呀？这个地方就不要成为一道风景了。快回去吧。去火车站的中巴一会儿就到了，我陪你去火车站。哎呀，别陪我了，爸妈还在家等着你呢，别送来送去的，快回去吧。那你回去赶紧接毛毛啊，晚上咱们视频我想死他了。走吧。好了。走了。王伯伯，我拜托您的事儿，这么快就有眉目了，真是无巧不成书啊！儿子昨天给我来电话，说是要出国移民，想把他的贸易公司给卖了。我呀，我就把你的想法告诉他了。哎，你猜，他怎么说的？<笑>他肯定说，干脆盘给嘉明得了。<笑><笑>他就是这么说的。他的公司也经营茶叶吗？有这块业务啊。好在他那些老客户啊，你还用得上，省得你啊白手起家了。我知道，您是想帮我，帮我们家。我真不知道该怎么感谢您。哈，谢什么呀？我跟你爸是多少年的交情了，你有心接过你爸的事业，把我们这里的茶叶推广出去，我们都为你高兴啊。可是我从来都没做过生意，压力特别大。谁生下来就会做生意的，只要你有信心，这压力啊就会变成动力。你还年轻嘛，这就是最大的资本。我信得过你。不过这事儿啊，你回去得跟你爸妈商量一下哦。啊，是。姐妹，喝水了。佳明，吃饭啦！拿来。你看看，说是回来陪你，哎，不是往外头跑，就是躲到屋里不出来，不知道在搞什么鬼。哎呀，我要他陪什么呀？我都想让他回去了。干嘛？你不让他陪，我还想让他陪我呢。他有老婆孩子，哎，总不能一直陪着我们吧？爸妈，看看这个，喜不喜欢？这什么呀？没头没脑的，干什么？这是汪伯伯的儿子在上海开的公司，他最近要去国外了。我想把这家公司盘下来，经营咱们家的茶叶。到到,到上海去开公司？佳敏，你是不是疯了？一定是那个于小强出的主意，我早就跟你们说了，他图谋我们家的财产，你们还不相信？好了好了，你让儿子呀说完好不好啊？你你说你说，怎么回事？爸爸想把茶园卖了
，我心里特别难受。什什么叫卖茶园啊？你听他说吧，啊，你说，如果这个时候我不站出来，担起这个责任，我就太对不起你们，对不起这个家了。我把我的想法跟王伯伯说了，他特别支持我。正好他儿子想去外国发展，要把这公司盘出来。王伯伯问我要不要，今天我就让小熊去公司看了一看。他给我发了这些照片，我觉得挺好的。现在想征求一下你们的意见。儿子，你真的是疯了！这是开公司，不是买房子。你说他哪有做生意的经验呢？没有经验可以学嘛？你听他说下去。你说，爸说的没错，我可以从头学呀、啊。再说了，王伯伯家的公司，你还不放心吗？咱们家的茶叶这么好，如果一直按照传统的经营模式，这就太可惜了。我想让咱们家的茶叶能够走出皖南，走出安徽。这要重新调整经营模式，要开辟网络的销售渠道。上海是国际化的大都市，市场特别大。小王的公司是现成的平台，这机会多难得呀！过两天，我还会再收集一些资料，等定了方案，有了计划，我再让你们看看。哎呦，你们这是对我多没信心啊！佳明啊，不是对你没信心，爸爸是骄傲啊！哎呀，你能回来接爸爸的班？这就表明我保有于后继有人呐、啊，我们家茶园后继有人了。可是你爸爸的病，哎呀，我那个病啊，很快就会好的，不碍事儿的。爸，在，妈，你们就别再瞒来瞒去了。其实爸，他早就知道自己的病情了。你们一直都为对方着想，互相隐瞒到现在。今天咱们就把话说开了吧，有什么问题我们一起来面对。癌症有什么可怕的呀？有病咱们就治呗。爸，小强说了，想带你去上海的大医院看看。要不这一次，你们就跟我一块走吧。佳明啊，你和小强的心思啊，爸爸都明白。可是爸爸。哪儿都不去，我就待在家里，有你妈照顾我就行了。好，你肯来接这个班，肯来担起这个担子，这就是对你爸爸最大的安慰。谢谢。哎，阿才啊，你看看，咱们的儿子有出息了啊！他肯来当我的接班人，我们该支持他才是，是吧？哎。你表个态嘛！先吃饭吧，吃完了再说。对，一会儿菜都凉了。来来来来，先吃饭。来，儿子，来来来，来，尝尝给妈妈烧的红烧肉。妈要做什么呢？这么香啊！这可是我做的，尝尝。放了不少香油吧？我可是严格按照你叫的方法做的，那时候我才这么高，还够不着灶台呢。好，我尝尝。吃完你就早点睡吧，都在这儿泡了一天了，这资料我自己查就行了。大明，你没发现我这两天精神好多了吗？啊，现在又吃了我儿子亲手给我做的这水煮蛋，嗯，我的精神会越来越好。爸，要不我不去上海。为什么？我就想留在这儿陪着你
，你想吃什么，我天天给你做。哎，你前两天还雄心勃勃的跟我说，你要在上海办公司，要大展宏图，怎么现在就变了？啊？哦，对，我跟你说，自从你啊教会我怎么用电脑去上网，爸爸真的看到了。这个世界有多大，有多精彩，爸。可是世界越大，我就离你越远。我就是想多陪陪你。陪我？你以为你陪我，我这身体就好起来了？你以为你陪我，我会高兴吗？你知道你这样陪我是在陪我等死，知道吗？爸，我我不是这个意思。那你什么意思啊？我就是想……你什么都别说，明天跟我走。家庭美满，事业有成。我们家祖上的留下的这片茶园，能够在你的手上发扬光大。佳明啊，听爸的话，明天走。记者常来电话，不要打搅他，佳明啊，你不用惦记我们，啊，放开手，大胆的干，不用怕，就算失败了，咱们从头再来，啊，我知道，爸，你要按时吃药，定期去医院做检查，啊，你放心吧，妈，爸就交给你了，我知道。自己要多保重啊！好了，快走吧。我说，这么大的事儿，你干嘛瞒着于小强啊？事儿成了以后再告诉他，不是更好吗？哎，对了，一会儿我跟小王谈价钱的时候啊，你别插嘴啊。明白，商业机密嘛。要不这样，一会儿你们谈到那儿，我先撤。我不是这个意思啊。我跟小汪呢是从小一块长大的发小，他也不会挣我的钱。你那种谈法伤感情，你知道吧？他是你兄弟，我也是你兄弟啊。我有那么不着调吗？小孩吃醋呢，受不了。哎，谁吃醋？哎，嘿嘿，哎呀，以后啊。这一切，就是你包家民的天下了啊,啊！小兄，啊，咱们俩这么多年兄弟了啊，我包家民终于要有自己的公司了。怎么说也不能少了你一份，是吧？嗯，你这算是正式邀请吗？不行，我告诉你，我可不是一个随便的人啊。我已经把我的一生全部都给芳芳了，啊！我跟他一起开烘焙教室，要是没有我，他怎么办？行吧，我不为难你。如果你想跟芳芳干呢，我理解。但如果你哪天想通了，想到我公司来，我随时欢迎。我这扇大门永远为你打开。哎，兄弟就是兄弟啊，啊！不像那个芳芳，我把我一生都输给他了。可他呢？
他都不把我介绍给他妈妈认识，我算看出来了，我在他心里就是个备胎。哎，我要是一辈子这么跟着他的话，真的，我一辈子都抬不了头。那你打算怎么着呢？我。嘿嘿，要不这样，我呢先到你这儿上班啊，说不定我一来上班呢，芳芳就急了，急了他就来求我，他这一求我，你就回去了。哎，我告诉你，小秋，你要是抱着这种目的，我不欢迎你。不管你在哪儿，不管你要干什么，男人都一定要有自己的事业，女人才会对你服服帖帖的。你说那于小强啊？自从当上那个什么什么主管以后，就再也没哪正眼瞧过我，每天斜着个眼睛看我。你说他斜着不难受啊？我们那个芳芳也是，说好是我们两个人一起干烘焙教室，可最后呢，我就是一个免费打长工的。行，我豁出去了，我跟你干。对了，要美人就必须先打江山。小强，你跟包家明也太过分了吧？你们串通起来一块来欺负我是吧？怎么了？你疯了吧你？你不要给我装傻！你们家包家明现在要挖我们家小熊，你会不知道。哎，我那个空焙教室刚刚开张啊，我一个人怎么可能忙得过来呢？刚才那个胖子在电话里跟我说要辞职，要跟包家明去开公司。你小点声好不好？开公司，家明也没跟我说过呀。他只是跟我说他要到外面去找工作，怎么会开公司还拉上小熊一起？我真的不知道，我干嘛骗你啊？啊，这么说是那个胖子自己决定的？那肯定是你赶紧去问他吧。好、哦，死胖子，他敢甩我！哼，你看我怎么对付知道回来了？没有，我就觉得我在电话里向你辞职，好像草率了一点。那你现在来是当面跟我辞职的，对吗？是的，我就来告诉你，我到嘉明那儿工作了。哎。你可想想清楚啊！你在我这里是老板，你到包家明那儿去，你就是个打工的。老板，在这儿，我一点都没有老板的感觉，我也不喜欢这儿。你说什么？你说你不喜欢这里？对，我不喜欢这儿。那你为什么不早说呀？因为我怕你。那你现在就不怕我了吗？芳芳，你别怪我小心眼。我真的很在意，很在意你不把我介绍给你母亲，很在意你不说明我们之间的关系。后来我想清楚了，因为我怕你，怕失去你，所以我处处迁就你。可，可我发现我越来越不像自己了。你喜欢的，是那个活泼的，能够带给你快乐的小熊，可我现在一点都不活泼，我一点都不快乐。所以我决定了，我决定了去嘉明那儿，因为我还年轻，我还可以出去闯一闯，即使失败了我也无所谓，至少那样我可以找回我自己，找回我的自信，也就那样，你才有可能爱上我。
小强同志、高家明老板，诚邀您今晚去本公司。